ஓகே அப்போ ஐம்பது வயசுலே கூட வந்து ஒரு காதல் திருமணம் செய்திருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு உங்களுக்கு விளைவு வந்திருக்கு அதால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தோடையும் வந்திருக்கிறீங்க அம்மா போனா பிரச்சனை இல்லை அம்மா சொல்கிறா வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்லி நான் கவலைப்படக்கூடாது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறா அப்படி சொல்லி அப்படி சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படி சொல்லுங்கள் உடனே <laughs> 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 அந்த கேட்குற நேரம் அவங்க சொல்லிட்டு வா அம்மா நீங்க நீங்க போனா என்ன காரமா இருக்க இந்த அப்பா அவள் அதை சொல்ற நேரம் கத்துவாங்க நீங்க அம்மா வந்து லைஃப்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி நமக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி இயலாது ஒன்றுமே இல்லை இது எந்த இதுவும் இந்த ரூம் தான் அதுக்குள்ள அவங்க நித்துருவாங்க நினைக்கிறேன் சமைச்சு சாப்பாடு போ வணக்கம் இது தமிழோட திறனையில் ஆர்ஜி தமிழா நான் உங்கள் ஆர்ஜி பிரிகலா தானே கே ஜே தீவா ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மட்டக்கிளப்பில் கழுதாவலை அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு தான் வந்து வந்திருக்கிறோம் கழுதாவலையில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கழுதாவலையில் இதுக்கு முன்னாள் இல்லங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கோம் இல்லங்களுக்கு வந்துட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் பட் வந்துட்டு ஆ இல்லை இதுக்கு அதுக்கு முன்னாள் அந்த காலை இல்லாதவங்களுக்கும் நிறைய நாள் என்ன மாச கணக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து இந்த உதவி செய்கிறோம் யார் இப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு என்ன உதவி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேன்சரால் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாய் ரெண்டு பேருமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு வயசானவங்கள் தான் வந்து ஆனால் பிள்ளை வந்து ஒரு படிக்கிற புள்ள ஒன்று இருக்குது சின்ன பிள்ளை ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு உதவி கோரி தான் வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு ஆள் தான் வந்துட்டு இங்கேருந்து தொடர்பு கொண்டிருந்தாரு அவங்களோட ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து தந்து ஸோ அதுக்கமையே இன்னைக்கு நாங்கள் அவங்கள தேடி வந்திருக்கிறோம் மேடம் வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அந்த பிள்ளைக்கான உதவிக்காக தான் உங்கள் குடும்பத்தை வந்து பார்க்கலையும் அந்தந்த உங்கள் வீடை பார்க்கலையும் வந்து ஒரு ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இருக்குது அப்படி தான் அதை நாங்கள் சொல்கிறத விட வந்து நேரடியாக காட்டுறோம் காட்டுறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம யூடியூப் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் முதல்ல நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி பல வட்டி நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன சொன்னால் வந்து கழுதாவில் கடற்கரை ஓரம்ன்றதுனால வந்து வெயில் தாக்கத்தினால வந்து கொஞ்ச நேரம் கூட நம்ம நிலமை வந்து கருவாடாயிருவோம் <laughs> 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 ஸோ இங்கே சங்கு வச்சு கும்பிட்றாங்க வீடு பாருங்கள் ஹலோ வணக்கம் என்ன செய்கிறீங்க என்ன மறைகிறீங்க என்ன செய்கிறீங்க இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க 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 இங்கே வாங்கலாம் வாங்கலண்டா பா ஸ்கூலுக்கு போகிறதா நீங்கள் எத்தனை அமௌண்ட் படிக்கிற அஞ்சு அஞ்சு அமௌண்ட் படிக்கிறதா எந்த ஸ்கூல் சிவகலை சிவகலை ஸ்கூலா ஓகே இன்றைக்கி லீவ் ஏன்னா ஸ்கூல் முந்த நாள் போனீங்களா போனேன் ரைட் ஓகே ஏன் வேக போகிறீங்க ஸ்கூலுக்குலாம் போகிறீங்களா தானே பிறகு என்ன என்ன சாப்பிட்டீங்க என்னைக்கு சோறு ஓகே சரி அவங்க கொஞ்சம் குவிச்சு போடுறாங்க ரைட் உண்மையில் வீடு வந்து பெருசாக சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை தா தகரம் தான் ஏன்னா இந்த வெயிலுக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கையில் அதை பொருள் போய் போகிற போ பிறகுன்றோம் வா கொளுத்தும் வெயில் சும்மா அப்படி இருக்கும் ஹீட்டு இப்போதைக்கு ஹீட் இறங்கி கொண்டிருக்கா இப்போதைக்கு ஹீட் இறங்கி கொண்டிருக்கு இன்னும் போக போக இப்போ பத்து மணி கத்துமையாக கொளுத்தும் ஒன்றுமே இல்லை இது கூட எந்த இதுவும் இந்த ரூம் தான் அதுக்குள்ளே அவங்க நிற்றுவாங்க நினைக்கிறேன் பாரு அவ்வளோ தான் இதை தண்டிது வந்து கிச்சன் சமைச்சு சாப்பாடு இப்படி இருக்கு ஓகே உள்ளே இருக்கிறது வந்து அவ்வளோதான் அதை தாண்டி வர ஒன்றுமே வந்து 
இல்லை அப்படி நாங்கள் மெயினாக வந்து வந்து ஒன்று வந்து அந்த பிள்ளை அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த அம்மான் வந்து அப்பா அவங்களுக்காக வேண்டிதான் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் எப்படி சுகம் நல்லா சுகம் நல்லா சுகம் ஓகே காலையில் சாப்பிட்டீங்களா ஒரு அம்மா கட்ட வேறு சுகம் வாங்கி கொண்டாந்து ஒரு ஆக்கணும் ஏன் முடி விட்டு இல்லையா கஷ்டம் வேண்டாம் செய்தேன் ஐயா வந்து வேலைக்கு போகலையா இது தோட்டம் நாளைக்கு தான் வேலை கிடைக்கும் அவக்கும் படிக்க விவரிசத்துக்கு ஒன்று மடுக்கல ஆளுக்கு என்ன என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தான் வந்து கேன்சர் நோய் வந்து சொன்னாங்க இப்போ எத்தனை வருஷம் அவங்களுக்கு கேன்சர் நோய் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு இதில் கட்டி கொண்டு வந்து நோவையும் தான் கொண்டு போனேன் கொண்டு போய் ரெண்டு வருஷமாக போயிட்டு அங்கே போய் சின்ன அவங்க முத்துனா உயிருக்கு ஆகத்தான் சொல்லையும் சரி ஒன்றோட போவோம் அங்கே போவோம் சின்ன ஒன்று அடுத்து கொழும்புக்கு அனுப்புனாங்க கொழும்புக்கு அனுப்பி வந்து தான் கேன்சர் வந்து வந்து மாறுவ எடுத்துட்டாங்க அதாவது என்ன புற்றுநோய் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மார்பு புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் என்று சொல்லுவோம் நம்ம புற்றுநோய் சொன்னால் அதாவது இரத்த புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் என்று சொல்லி நிறைய விதம் வந்து இருக்குது வந்து போறதாக <laughs> 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 போ <laughs> 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 போனா எனக்கு ஒரு பொட்டிக்கு தூர தொலையை பார்த்து தருவாங்க பத்து ரூபாய் தருவாங்க பதினஞ்சு ரூபாய் தருவாங்க ஒரு பெட்டிக்கு ஒரு பெட்டி மண்ணுக்கு அந்த பொட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு அந்த ஓலை பெட்டி தான் தலையில வச்சு சும்மா அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பெட்டி நான் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் தூர மனுஷனா நூறு நூற்றி இருபதஞ்சு சுமப்பேன் கிட்ட தெரிஞ்சனா நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எழுபது சுமப்பேன் டெய்லி அந்த வேலை செய்ய வராது 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 இப்போ ஒரு சுத்து முடிஞ்சு தெரிஞ்சனா திரும்பி அதை அவங்க பதிஞ்சு திரும்பி ரெண்டாம் மண் போட கூட ஒரு சுத்து வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு நாள் சும்மா கிடக்க வரும் பிறகு அதுக்கு பிறகு தான் திரும்பி அந்த வேலை வரும் மண் சுமக்கிற வேலை வந்து சாதனமான வேலை இல்லை அது ஒன்று மாசிடுறேன் நான் நாம் அது இங்கே தியாலும் இல்லை எந்த ஒரு நாம் வந்து ட்ரிங்கோ மாவட்டம் தான் ட்ரிங்கோ மாவட்டம் நான் கிலோட்டி தங்க நகரன்ற இடம் அப்போ இங்கே எப்படி திருமணம் பண்ணி வந்து இப்படி வந்ததாம் எடுபட்டு இப்படி வந்ததா அந்த மாதிரி தான் இவ ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தவங்க அப்போ எத்தனை வருஷம் நீங்கள் திருமணம் பண்ணி நான் இப்போ வந்து இப்போ பிள்ளைய பத்து வயசு வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பன்னெண்டு வருஷமாக போகுது கருவாடு முன்னுக்கு இப்படி காய் வச்சுருக்கீங்க அது விற்கிறது என்ன சரி கருவாடு அது நாம் வந்து கடையில் அங்கே இங்கே போடலாம் இல்லை ஆட்டம் பக்கம் உள்ள ஆக்க தருவாங்க மீனா மீன் அப்போ அதை நான் உப்பு போட்டு காய போடுறோம் நான் கீழே போட்டால் புழுதி பிடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு மீன் பட்டா பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு கடற்கடையில காவல் கிடக்கணும் அப்ப ஊருக்குள்ள வந்துச்சுன்னா இவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சவனு ஐநூறு வேண்டாலும் உழைக்கலாம் இது கடற்கடையில காவல் கிடந்தா கிடந்தது தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு மீன் பட்டா அந்த வரும் மீன்களை இந்த மீன் வரும் ஒன்று போட்டு கிடக்குறான் அப்போ அதில் நமக்கு எந்த வருமானம் இல்லை அந்த ஒரு நாளில் வர்ற மீன் காசி சிறிய சிறிய வாங்கி அது முடிஞ்சிடும் அப்போ நம்மளோட வீட்டு நிலை வரைத்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க தண்ணி வேணும் ஊருக்குள்ளே சுற்றினா எப்படியும் நமக்கு குறைஞ்ச கணக்கு ஐநூறு ஆயிரம் நாளும் கொழுவும் 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 அப்போ நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக இங்கே வந்த நீங்கள் இப்போ எத்தனை வயசு உங்களுக்கு 
நான் இப்போ எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க எத்தனை வயசு நடக்கும் வந்து இப்போ வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயசுன்னு உங்களுக்கு ஓகே அப்போ திருமணமாகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொன்னாலும் கூட ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஐம்பது வயசில் திருமணம் பண்ண நீங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் திருமணம் பண்ணி இப்போ அறுபத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னால் ஐம்பது வயசு ஐம்பது வயசில் திருமணம் பண்ணிங்க திருமணம் பண்ணி ஐம்பது வயசில் அப்போ திருமணம் பண்ணிங்க அப்போ அதுக்கு அது அதனால வரைக்கும் அதுக்கு கிடந்ததான் ஆமாம் அவங்க இல்லை அப்பா அவங்க இல்லை அங்கே எங்கே சரி சிங்கள நாட்டோட சிங்கதான் ஐம்பது வயசில் திருமணம் பண்ணுன்னு சொன்னது வந்து எனக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது சாக்கா இருக்குது என்னோட சொன்னால் வந்து இப்போ நாற்பத்தெட்டு நாற்பது வயசுலையும் கூட திருமணம் பண்ணாமல் இருக்காங்க என்னென்ன சொன்னால் நான் கடைசி வரைக்கும் திருமணம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் வந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி இருந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருந்துட்டு சொல்லி இந்த காரணத்துக்காக வேண்டியப்பட்டிருந்தீங்க சிங்கிள் நாட்டில் கிடந்து நான் தானே சிங்கிள் நாட்டில் நான் பொம்பளை எடுக்கே இல்லாது தானே சிங்கிள் நாட்டுன்னு சொன்னால் இங்கே இங்கே அதில் பொண்ணு கொழும்பு இங்கிலா கூட அந்த என்ன செய்து அங்கே அதில் வயல் வேறு சிங்கிளாக்குற வீட்டுலாம் கிடந்தேன் ஏன்னுச்சுன்னா ஊருக்கு வந்தால் பிடிக்க என்று கொண்டு போயிடுவான் வழி அப்போ சிங்கிளாக்கோட சிங்கிளாக்கோட நம்ம கிடந்து தமிழ்ச்சுனா நம்மளை உயிருக்கும் பாதுகாப்பு தப்பிடலாம் அப்போ அப்படியான முறையில் கிடந்தது தான் அப்போ சிங்களம்லாம் சரளமாக நல்ல அழகாக செய்வேன் எழுத வாசிக்க மட்டும் விளங்காது மைய வாயால் என்ன கதைக்கணுமோ அவ்வளவும் கதைப்பேன் ரைட் இப்போ ஐம்பது வயசில் எப்படி இப்போ கழுத வேலைக்கு வந்து நீங்கள் நான் திரும்பி ஊரை போக கொண்டு விட்டு வந்தேண்ணா வந்தோடனே இங்கே ஒரு பொடியம் வந்து இங்கே இது ஃபுல்லே எங்களுக்கு ஒரு பொடியம் வந்து கல்யாணம் கட்டிருந்தேன் கல்யாணம் கட்டினா என்ட அப்புறம் சொல்லியிருந்தேன் கல்யாணம் கட்டினா அப்போ அவன் எந்த சுயநிலையும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட நாங்கள் கிடந்து பண்ணி அப்படின்ற மாதிரிக்கு தொழிலுக்கு போகிற அப்படி வந்து கிடந்துண்ணா கிடந்துன்னு சொன்னாலும் இப்படி பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன செய்கிற பரவாயில்ல நம்மளை பின்னிட்ட காலத்துக்கு நமக்கு ஒரு உதவி வேணும் தானே ரெண்டு போட்டு அவன்ட கொஞ்சம் இவன் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்யுது இவன் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்யுது அவன் இருந்த மாதிரி அங்கே எங்களுக்கு ஊருக்கு வந்த மாதிரி தான் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இவன் அதே விதமாக தான் இங்கே என்ன வந்து அப்போ உங்களோட காதல் கல்யாணம் ஓகே இப்போ அவங்களோட வீட்டாக்கள் உங்களோட மாமியாக்கள் அப்படி யாராச்சும் இருக்காங்க இருக்காங்க பேசுகிறது அவங்களாம் அவங்கலாம் பிரச்சனை பேசுகிறது அவங்க சண்ட வளவு தான் இந்த ஒரு துண்டு வளவு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆம்பளை பிள்ளை இந்த இவட அப்பாவுக்கு ஒரு துண்டு அடுத்த மகனுக்கு ரெண்டும் அவளோட பிறந்த சகோதரங்கள் வந்து மூன்று பேர் பொம்பளை தான் மூன்று பேர் மூன்றும் பொம்பளை மூணும் பொம்பளை தான் மூத்ததுக்கு ரெண்டாவது தான் இது மூத்ததுக்கு ரெண்டாவது தான் இது இப்போ கடைசி பிள்ளை ஒரு பிள்ளைக்கு நான் வந்து தான் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்து நாங்க அழுதாவளை இந்த இதுக்குள்ள மாங்காட்டில் வருவேன் <laughs> 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 என்றதுக்காக அப்போ நம்ம அண்டை கண்டாடு நம்ம உள்ளூருக்குள்ளே என்ன லைன் ஆகிட்டு கிடக்கிறது கண்ணுக்கு பார்வையாகியும் போயிடும் நாம் இதுக்குள்ளே அஞ்சாயிரம் ரூபா உழைச்சதாகியும் போயிடும் அப்போல இப்போ இதுக்குள்ளே தவஞ்சிட்டேன் அது சரி இப்போ உங்களோட வைஃபுக்கு இந்த கேன்சர் நோய் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்னதும் நீங்கள் என்ன செய்தீங்க அந்த டைம் இது எவரும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இந்த வருத்தம் வந்து எவரும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்போ இவங்க அம்மா அங்கே சொன்னாங்க பால் கட்டி பால் கட்டி என்று தான் சொன்னாங்க நமக்கு தெரியும் தானே நம்மளோட குடும்பது வந்த கூட நம்மளோட பஞ்சாயத்து என்ன இது இது கண்டு நமக்கு தெரியும் தானே அப்போ பால் கட்டி என்ன ட்ரெண்டுக்கு இருக்கும் ஒன்றை விட்டு விட்டு ஒன்றுக்கு வாங்கினா என்ன பால் கட்டி இல்லி அப்படி வராது ரெண்டு போட்டு நான் என்ன செய்தேன்னா கல்வாஞ்சிக்குடி ஆறு ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் எதுக்கும் போவோம் புளிக்கு ரெண்டு போட்டு கொண்டு போனேன் கொண்டு போய் தாங்க செட் பண்ணி பார்க்க நேரம் கேன்சர் உடனே அடமாட்ட கலப்பு வச்சு ஆம்புலன்ஸில் போகிறாரு நான் வந்து சொன்னேன் இப்படி தான் பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன நீங்கள் இத்தனை பிள்ளை பெற்ற நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாதா எத்தனை பிள்ளைகளை பெற்றிருப்பி எத்தனை பிள்ளைகளை வளர்த்துருப்பி உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இது நான் தெரியுந்தார் கொண்டு போகல ஆட்டி யாருக்கிட்ட கட்டணிங்க உங்கள அம்மா கிட்ட கொண்டு போகல ஆட்டிலாம் சிக்கிருக்கலாம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் இப்படியான கதை வைத்தேன் இப்போ எங்கள் பிள்ளைன்னா அந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போயிட்டாங்க வெட்டுக்குள்ள அப்போ அம்மா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்களும் வந்து அவங்கள பார்க்கணும் இந்த பக்கம் தொழில் போகணும் அப்போ பிள்ளை என்ன செய்தது ஆ அம்மா அம்மா அங்கே அவங்க கிடந்தோம் அங்கே போனோம் ஸ்கூலுக்குலாம் போனதா எல்லாம் அங்கே போனது அவங்களுக்கு பக்கத்தில் ஸ்கூல் இருக்கு இப்போ பிள்ளை வந்து உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் ஒன்றும் கேட்கலையா அம்மா பற்றி
கிளம்பினா அந்த ஒழிவுக்கு போகிற என்னா அங்கே விட அண்டியார்கள் சித்தியார்கள் கொண்டு போவாங்க பள்ளிக்கு இவ இவரை இவ் மூத்தாளி விட பெரிய மாட மகள் ஒன்று இருக்கு அக்கா அவங்க சேர்ந்து தான் போகிற ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் ரைட் ஓகே இப்போ சாதாரணமாக வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு வாரீங்கன்னு சொன்னால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இங்கேருந்து இங்கேருந்து பெட்டிக்குலர் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வாங்க சொன்னால் எவ்வளோ செலவு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் டூ ஆண்டு போகும் ஆயிரம் டூ ஆண்டு ஆயிரம் டூ ஆண்டு போகும் போக்குவரத்துலேருந்து சாப்பாடுலேருந்து இல்லாமல் சாப்பாடில் இல்லை போக சாப்பாடு கூட நாங்கள் சாப்பாடு இங்கேருந்து கட்டி அனுப்புகிறேன் அடுத்தது நம்ம தேர்த்தணிக்க நமக்கு என்ன சாப்பாடு அது சார் நமக்கு என்ன சாப்பாடு வீடு சாப்பிட்டா நமக்கு என்ன சாப்பாடு ஓகே அப்போ கூட அந்த புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு மகரகம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போ இருந்தோமா இப்போ எல்லாம் வெட்டுக்குள்ள ஒரு எதுக்கு வெட்டுக்குள்ள புற்றுநோய் கூட தனி பிரிவு வந்து வந்துடுச்சு வாட்டி இப்போ எல்லாம் வந்துருக்குது ஆமாம் ஓகே ரைட் இப்போ எங்களை வந்து எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து இப்படி உதவி செய்கிறோம் சொல்லி அக்கா கணக்கு போய் கதைச்சிருக்காங்க இப்படி இப்படி பர்மப்பட்ட குடும்பத்தோளுக்கு நோய் உள்ள ஆக்களுக்கு இப்படிலாம் செய்கிறாங்க ரெண்டு அப்போ நான் சரி நான் கூட நெம்பர் இருந்தால் தரையிலுமா அவர் சரி தரையில் போய் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அதாவது அவர் வந்து நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு ஆள் தான் ஓகே ரைட் இப்போதைக்கு வந்து எங்களால் உங்களுக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுது அப்படி சொன்னால் இன்னும் உதவி வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்னது செய்யலாத நாங்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுவோம் ஓகே அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு நம்ம என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி நம்ம தான் டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்துட்டு அந்த அம்மா கிட்டே வந்து கேட்போம் உண்மையிலே உங்களோட குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு எப்படி அவங்க அதெல்லாம் வந்து முகம் கொள்கிறாங்க அப்படி சொல்லி அந்த அம்மாட்ட வந்துட்டு ஒரு சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இவங்களுக்கு நம்ம என்ன உதவி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேம்மா உண்மையிலே வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஃபஸ்ட் அந்த கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் மட்டிருந்தான் <laughs> 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 கொழும்புக்கு அனுப்பேன் அம்மா அங்கேருந்து வந்துட்டு கேன்சர் வந்து கேன்சர் வந்து வரேன் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாறுவ எடுக்கணுமெண்டு சைம் பற்றி தர சொன்னவங்க அம்மாக்களுக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லை எடுக்கிறதுக்கு திருப்பி சொன்னாங்க இல்லை எடுத்தா தானா நல்ல நான் திருப்பி எடுத்த எடுத்த போய் சொன்னாங்க இன்னொன்று அப்படி பாரத்தை சாஞ்சு இருக்கேன் இருக்கான் அப்போ சொன்னாங்க உனக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் நான் ஒரு கும்பிட பிள்ளை அவள் பத்து வயசு அவளுக்கு அஞ்சாண்டு படிக்கல ஆகும் இந்த போன இதுக்கு கிளினிக்கு போன அப்படி சொன்னவங்க கவனமாக இது கேட்டான் நல்ல சத்துண மாவுகளை குடி கேட்டான் சாப்பிடட்டான் நல்லா எல்லாம் சொன்னவங்க ரெண்டு லோன் தான் சரி இப்போ வந்து ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஐயா வந்து ஐம்பது வயசு விளையா முடிச்சு உங்களுக்கு எத்தனை வயசு அப்போ எனக்கு இப்போ முப்பத்தி ஒன்பது வயசுலேருந்து <laughs> 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 அன்பா <laughs> இருக்கிற கொஞ்ச காலமும் சரிம்மா நீங்க அதை குறிச்சு ஒன்றும் யோசிக்க தேவையில்லை சரி அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படி உங்களுக்கு அந்த நோய் வந்தவரும் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி இப்படி அலைஞ்சிருப்பீங்க அப்போ வந்து பிள்ளை இரண்டு பிள்ளை வந்து உங்களுக்கு கேட்டாள் அந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா கேட்டு கத்து வராது 
அந்த கேட்குற நேரம் அவங்க சொல்லுவாங்க அம்மா நீங்க நீங்க போன என்ன காரமா இருக்கா அப்பா அவள் அதை சொல்ற நேரம் கத்துவான் பார் நீங்க அப்படி அழுதுருக்கீங்களா நல்லா ஆனா எனக்கு பலன் இல்லையா பல குறைவு இது எத்தனையும் பருத்தான் இது எத்தனை போசாக்கு இல்லை அதில் அவங்க கஷ்ட அதில் வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்கள எனக்கிட்ட என்ன தை இதை வெடிச்சிருமான்ட்டு ஒரு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கிளாஸுக்கு போகிறது சொல்லுங்க எதை இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை என்னத்துக்கோ வந்து எதுவும் காசு போடணும் நீங்கள் வந்து யோசிக்கீங்களா ஏ நல்லா இருக்கீங்க நீங்கள் ஆ என்ன சொல்லுங்க என்ன இருந்தாலும் சொல்லுங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் படிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஆ சொல்லுங்க என்ன வேணும் கதைங்க வேணும் சொல்ல வருத்தோ <laughs> முதல் <laughs> 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 உதவிகளை <laughs> 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 விருப்பம் <laughs> 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 
போயிருக்கீங்களே <laughs> 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 வாங்கிக்கிட்டே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 பார்த்து மத்த மாதிரி பிரச்சனை <laughs> சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ உங்களுக்கு இல்லத்தில் போய் தின்னு படிப்பீங்களா நீங்கள் அம்மா விட்டுட்டு போய் ஏன் அம்மா இருப்பாங்க என்ன அம்மா வந்து அதாவது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்களோட அப்படி எனக்கு வந்து இப்படி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ அம்மா சொல்கிறா வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்ன நான் கவலைப்பட போகிறேன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அவன் சொல்லி அப்படி சொல்கிறேன் அவங்களோ என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படி சொன்ன நான் இல்லைன்றேன் என்ன இல்லைன்றே நான் சொல்ல தேவையில்லைன்றேன் அப்படி சொல்ல தேவையில்லைன்றே சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா உள்ளே அப்படி சொல்ல தேவையில்லை நீ அப்படி சொல்லாதீங்க நீனே நீங்கள் சொல்லுங்க அம்மாட்ட வந்து நீ அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவள் அம்மா சும்மா சொல்கிறா அம்மாவுக்கு அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சரியோ அம்மா இருப்பாங்க சரியானே இனி வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே யோசிக்கக்கூடா படிக்கணும் அதுக்குடி என்ன என்ன இதோ நாங்கள் வந்து செஞ்சுடுறோம் சரியோ ஓகே சரி மௌனியாக நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிள்ளைகிட்ட வந்து நீங்கள் எந்த விஷயத்தை பற்றியும் கதைக்கக்கூடாது சின்ன பிள்ளைதானே கதைச்சா வந்து அந்த பாதிப்பு உண்டு மனதில் அப்படி எப்போயும் இருக்கும் சரி ஓகே வந்து இப்போ எங்களால் முடிஞ்சது வந்து உங்களுக்கு மருத்துவ செலவுக்கும் அது வந்து பிள்ளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் சைக்கிளுக்குரிய அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படி நீங்கள் இந்த பிள்ளைக்கு வந்து சைக்கிள் ஏதாவது ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்ன பிள்ளைகளை படிப்புக்காக முக்கியமாக தான் வந்து இப்போ இவங்கள்ட்ட சுச்சுவேஷன் நினைச்சா வந்து இந்த பிள்ளைகளை வாழ்க்கை எதிர்காலம் தான் நான் யோசிக்கிறேன் என்னென்னு சொல்லி இப்போ இந்த வீடு திருத்தி கொடுக்குறோ என்ன வந்து இந்த இதுக்குள்ளே டொய்லெட் கடிக்க கொடுக்குறோ எல்லாமே வந்து இந்த பிள்ளைக்காக தான் நம்ம செய்யணும் அப்போ வந்து யாராவது அதை செய்ய போகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக எங்கள் டிஸ்பிளே எடுத்துற நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட உதவியை நாங்கள் கொண்டு அப்படியே சேர்ப்போம் இப்போதைக்குமா உங்களோட மருத்துவ செலவுக்கும் அது வந்து பிள்ளைகளை படிப்புக்காயம் வந்து ஒரு சின்ன உதவி நாங்கள் பண்ணுறோம் சரியா ஓகேம்மா உங்களுக்கு வந்து எத்தனை வயசு இப்போ எனக்கு முப்பத்தொம்பது முப்பத்தொம்பது வயசு ஐயாவுக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயசு அப்போ எப்படி உங்களோட திருமணம் வந்து நடந்தது நாங்க நான் ஆசத்தில் வேலைக்கு போனேன் இந்த மருவத்து ஆசத்தில் வேலைக்கு போனேன் ரெண்டு பிள்ளைங்க அவ்வளோ ஏழு ஊர் தான் கல்யாணம் கட்டிருக்காங்க அவள் தான் போன் மூலமா போன தந்தவ போன் மூலமா லவ் பண்ணி அவங்கள ஊட்ட கொடுத்து காதல் திருமணம் தான் உங்கள்ட்ட ஐயாவுக்கு அப்போ ஐம்பது வயசு உங்களுக்கு அப்போ இருபத்தி எட்டு வயசுக்கிட்ட இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம் 
ஓகே அப்போ ஐம்பது வயசில் கூட வந்து ஒரு காதல் திருமணம் செய்திருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு உங்களுக்கு விலை வந்திருக்கு அதால் தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தோடையும் வந்து இருக்கிறீங்க ரைட் நீங்கள் அந்த வயசில் திருமணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி யாராச்சும் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு என்ன பேசியிருக்காங்களா அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை உண்மையில் வந்து காதலுக்கோ கல்யாணத்துக்கோ அதாவது திருமணத்துக்கோ வந்து வயசில் வந்து கிடையாது நம்ம எத்தனை வயதுலையும் வந்து செய்து கொள்ளலாம் அது ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசில் இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நோய் வந்தால் இன்றைக்கி வந்து பிள்ள தான் பாதிக்கப்பட போகுது ஸோ அதனால தான் நான் என்ன படிக்கணும் அந்த பிள்ளை வந்துட்டு படிப்பை வந்து எந்த பிரச்சனை வந்து படிப்பை நிறுத்துறாதீங்க பிள்ளையோட படிப்பை ஸோ நாளைக்கு அந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையை வந்து மேலே உயர்த்துறேன்னு சொன்னால் அந்த படிப்பு முக்கியம் இப்போதைக்கு வந்து உங்களோட மருத்துவ செலவுக்காக வேண்டி நாங்கள் ஒருத்தக்க பணம் தரோம் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து ஒருத்தக்க பணம் இருக்குது அதை எண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள் முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் வந்து இருக்கு ஓகே சந்தோஷமா சரி ஓகே எனக்கு கக்கு சில ஊர் இல்லை ஆ ஓகே மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லுன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு உதவியை கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது தான் இங்கே இருக்கிறவங்க தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உதவி பண்ணுறது சொல்லி ஏன்னா நம்ம வந்து உங்களை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்க்க வரும்போது உங்களோட கஷ்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டு ஒரு ஆரம்ப கட்ட உதவி தான் எங்களால் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிறதுக்கான பதிவு விட அதாவது வீடு உதவிகளோ மலசல கூட உதவிகளோ இல்லைன்னு சொன்னால் குழாய் கிணறோ கிணறு உதவிகளோ கூட இருந்தாலும் அடுத்த கட்டமாக செய்ய போகிறது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க தான் அவங்க செய்தால் மட்டும்தான் எங்களால் வந்து ஒப்படைக்க முடியுமாம்மா சரிங்களா இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட மருத்துவ செலவுக்காக வேண்டி பிள்ளையோட படிப்புக்காக வேண்டி உங்களோட சாப்பாடு செலவுக்காக வேண்டி இந்த ஒரு தொகையை வந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இது வந்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சி இருந்தாலும் கூட செய்தவங்க வந்து அந்த காணொலி பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க யாருன்றது நான் சொல்கிறேன் இப்போ குளனில் இருக்கிற சுரேஷ் ஐயா அவங்களோட அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்காக வேண்டி இந்த ஒரு தொகை பணத்தை வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க இதோட அதிகமான ஒரு பணத்துக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனால் உங்களோட குடும்பத்துக்கும் அதில் ஒரு பிரிச்சு ஒரு பங்காக வந்து கிடச்சிருக்குது ஐயாவுக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயசு உங்களோட ரெண்டு வயசு குறைய அவர் குளனில் வந்துட்டு அவங்களும் தொழில்கள் செய்து கொண்டு மிகிதம் பிடிக்கிற பணத்தை வச்சு கொண்டு உண்மையிலே தாங்கள் சாப்பிட்டால் மட்டும் போதாமல் தங்களை விட கொஞ்சம் பரிய கோட்டில் இருக்கிறவங்களையும் வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அவங்கள ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த தொகை பணத்தெல்லாம் வந்து அனுப்புகிறாங்க இப்போ அந்த உதவி செய்த அந்த ஐயாவுக்கு அந்த பிறந்த நாள் கொண்டு வர ஐயாவுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்ல போகிறீங்களா இது பெரிய சந்தோஷம் அந்த பணங்களுக்கு கஷ்டக்காரங்களுக்கு சந்தத்துக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் ஓகே அப்படியே அந்த ஐயா உங்கள்கிட்ட சார்பில் ஏதாச்சும் சொல்ல போகிறீங்களா பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்காக நாங்கள் அவரை வாழ்த்துறோம் ஆனால் அவர் இப்படி ஒரு உதவி செய்யுது எங்களுக்கு பெரும் பெரும் உதவி நன்றியாக போச்சு கண்டிப்பாக வந்து உண்மையில் அவருக்கு வந்து எங்களோட சார்பிலையும் நன்றிகளையும் அப்படியே வந்து இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அவரோட பிறந்த நாள் வந்து கடந்த மூணாம் மாதம் பதினாறாம் தேதி என்ன தான் போயிருந்தது அப்போ தான் அனுப்பியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பணத்துக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் மறுபடியும் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த குடும்பத்துக்கான மேலதிகமான ஒரு உதவியை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட டிஸ்பிளே எழுத்துட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்